ஹலோ இந்த லேப்டாப்பு ஹெச்பி எலைட் புக்கு எயிட் டூ ஜீரோ ஜி ஃபோர் ஓகே போர்டோட கம்ப்ளைண்ட் எப்படி அப்படின்னா போர்டு டெட்டாக வந்துச்சு இந்த ரெக்கார்டு எதுக்காக பண்ணுறது அப்படின்னா இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு காரணம் இந்த மதர் போர்ட்ஸில் உங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கிற பயாஸோட சிப்பு ரைட்டாக இதோ இந்த சிப்பு இந்த நீங்கள் மாடர்ன் போர்ட்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதர் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஆர் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் வோல்ட் பயாஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் அந்த சிப்பு எப்படி இருக்கும்னா இதோ இந்த மாதிரி இருக்கும் நான் அந்த சிப்பு உங்களுக்கு க்ளோஸ் அப்பில் எடுக்கிறேன் சி இது மாதிரி இருக்கும் அதாவது இந்த சிப்பு வந்து நார்மல் சாக்கெட்டில் போட்டு நம்ம ஃப்ளாஷ் பண்ணுற மாதிரி இருக்காது ஓகே நான் சிப்பு நான் வெளில எடுத்து காமிக்கிறேன் எப்படி இருந்தாலும் இந்த பயாஸை நம்ம இப்போ ஃப்ளாஷ் பண்ணணும் காரணம் இந்த போர்டு ஆன் ஆகல சி இந்த பயாஸ் சிப்ஸு QFD டெக்னாலஜி இதெல்லாம் இது வந்து ஒரு நார்மலாக வந்து நம்ம ஆர்டி எயிட் ஜீரோ நைன் எஃப் வாங்கும்போது ஒரு சாக்கெட் தருவாங்க இல்லையா டூ ஹண்ட்ரட் எம்எல் ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எல் ரெண்டு சாக்கெட் தருவாங்க இந்த சாக்கெட்லேயே நீங்கள் இந்த பயாஸ் சிப்பை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது இருக்குது இல்லையா இந்த பயாஸ் சிப்பை இந்த சாக்கெட்லேயே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட்டு அன்லாக் பண்ணிவிட்டு சிப்பை உள்ளே வச்சு லாக் பண்ணிவிட்டு ப்ரோக்ராமரில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஃப்ளாஷ் ஆகிடும் ஆனால் இது QFN டெக்னாலஜி QFN டெக்னாலஜினால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா குவாட் ஃப்ளாட் நோ லெட் அதாவது இதுக்கு லெக் உங்களுக்கு விசிபிளாக பார்க்குற மாதிரி இருக்காது ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த சிப்பை க்ளீன் பண்ணிக்கிறேன் அப்போது ரெண்டு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு அந்த கன்வெர்டர் இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும் ரைட்டாக இந்த சிப்பை நீங்கள் ஃப்ளாஷ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது அந்த கன்வெர்டர் இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சி இந்த இடத்துலேருந்து பின் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோரில் ஜம்பர் அடித்து இதோ இந்த இடத்தோட பேக் சைடில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது ரெஸ்பெக்டிவாக அடிக்கணும் ஓகே இதனுடைய பின் நம்பர் ஒன் எடுத்து இந்த ஒன் எதுன்னு பார்க்கணும் இங்கே அடிக்கணும் டூ எடுத்து டூவில் அடிக்கணும் த்ரீ எடுத்து ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஜம்பர் வயர் அடித்து இந்த பயாஸை ஃப்ளாஷ் பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் ஜாப் பட் இந்த சாக்கெட் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு எவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னா எப்படி இப்போ நம்ம இந்த லெக் இருக்கிற இந்த பயாஸ் சிப்பை ஈஸியாக போட்டு ப்ரோக்ராம் பண்ணுமோ அதே மாதிரி பொலாரிட்டி பார்த்து மேலே பின் நம்பர் ஒன்று எனக்கு டாட் தெரியுது கிளியராக ஓகே விண்பாண்டோட ஐசி பொலாரிட்டி பார்த்து என்ன பண்ணலாம் இதை இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நீங்கள் இந்த சாக்கெட்டை லாக் பண்ணிட்டுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே சாக்கெட்டை லாக் பண்ணிட்டுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை ப்ரோக்ராமரில் போடலாம் பொலாரிட்டி மாற்றி போடுறதுனாலே ஒன்றும் ஆகாது ப்ரோக்ராமரில் போட்டு இப்போ ஆர்டி எயிட் ஜீரோ நைன் எஃப்போட சாஃப்ட்வேரை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஜஸ்ட் அ மினிட் ஓகே ஸோ சாஃப்ட்வேர் இந்த ஸ்க்ரீனில் ஓப்பனாக இருக்குது இது ஏது எயிட் இன்ட்டு சிக்ஸு ரைட்டாக இதை விட சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்கிற பயாஸ் சிப்பை போடுறது இது வந்து ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸு நான் இப்போ இந்த சாக்கெட்டில் தான் போட்டிருக்கேன் நம்ம எடுத்த பயாஸ் சிப்பை இப்போ நீங்கள் கரெக்டாக தான் நம்ம போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்மார்ட் ஐடென்டி கொடுத்தீங்கன்னா இது பொலாரிட்டி மாற்றி போட்டாலும் ஒன்றும் பெரிய ப்ராப்ளம் ஆகாது ஆனால் ரீட் ஆகாது அவ்வளோதான் ஸோ பயோட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ கரெக்டாக போட்டுட்டு இருந்ததுங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்மார்ட் ஐடென்டிட்டி கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு ஐயா இதோ இந்த மாதிரி சிக்ஸ்டின் எம்பி பயாஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துடும் ஓகே நான் இதுக்கப்புறமா ஃபர்தராக ஆர்டி எயிட் ஜீரோ நைன் எஃப்ல நம்ம நார்மலாக பயாஸை ரீட் பண்ணுற மாதிரி தான் ஜஸ்ட்டு ரீடு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இப்போ பயாஸ் டிப்பில் இருக்கிற டேட்டா அது கரெக்டட் பயாஸாக இருந்தாலும் சரி அல்லது நீங்கள் பேக்கப் எடுக்கணும்னு நினச்சாலும் சரி ஜம்பர் அடித்து பண்ணுறதை விட இதுதான் பெட்டர் வே இது வந்து நீட்டாக இருக்கும் ஜாபு ஜம்பர் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன டிஸ்கனெக்ஷன் இருந்தால் கூட கரெக்டாக ஜாப் நடக்காது பயாசை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணுறது ரொம்ப கிறிஸ்டல் கிளியராக இருக்கணும் சின்ன டவுட்டு கூட இருக்கக்கூடாது ஒரு சின்ன டிஸ்கனெக்ஷன் இருந்தால் கூட வேல்யூ மாறிடும் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு வேஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கிடையாது சின்ன சின்ன டூல்ஸ் எல்லாமே வந்து கம்பல்சரியாக கையில் இருக்கணும் இல்லைனா அப்கமிங்கில் ஒரு லேப்டாப்ஸும் நம்மளால் பண்ண முடியாது
இப்போ இந்த பையா சரிட்டாகட்டும் எப்போவுமே பேக்கப் எடுக்கிறத ஒரு பழக்கமாக வச்சுக்கோங்க அது குட் பை ஆசோ பேட் பை ஆசோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி ரைட்டா இப்போ ரீட் பண்ணுறோம் இல்லையா ரீட் பண்ணதுக்கப்புறமா இதை எடுத்து நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல சேவ் பண்ணிடலாம் ரைட் இது பேக்கப் இருக்கட்டும் இந்த இடத்துல இன்னும் இப்போ இதனுடைய பார்ட் நம்பர் வச்சு டெலகிராமில் இருந்தோ அல்லது வெப்பில் இருந்தோ அஃபிஷியல் வெப்சைட்லேருந்து எடுக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா அது எம்இ நீங்கள் கிளியர் பண்ணி போடணும் ஸோ டெலகிராமில் இருந்து எடுக்கலாம் அல்லது பெய்டு வெப்சைட்ஸு பேட் கேப்ஸு வினாஃபிக்ஸு டாக்டர் பயாஸ் அந்த மாதிரியான வெப்சைட்ஸ்லேருந்து எடுக்கலாம் அல்லது பே பண்ணி நீங்கள் பயாஸ் வாங்கினீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் கார்பரேட் எடிஷன் மோஸ்ட்லி நீங்கள் வந்து வெப்பில் இருந்து எடுக்கிற பயாஸு கரெக்டாக சூட் ஆகாது இல்லைன்னா ரெண்டு மூணு ட்ரை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே நான் வெப்பில் இருந்து ஒரு பயாஸை எடுத்துகிட்டு திரும்பவும் இந்த ரெக்கார்டை கண்டினியூ பண்ணுறேன் ஃபைன் இப்போ நான் பேக்கப் எடுத்துருக்கிற பயாஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஜஸ்ட் நான் அந்த லொக்கேஷனை ஓப்பன் பண்ணுறேன் டி ட்ரைவில் என்னுடைய இது பயாஸ் கலெக்ஷன் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹெச்பி எலைட் புக் நோ இது கிடையாது ரைட்டா இது வந்து சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ எயிட் டூ எயிட் ஃபைவ் இது டூ சிக்ஸ் ஃபைவ் போட்டிருக்கோம் ஓல்டு ஒன் யா திஸ் ஒன் ஹெச்பி எலைட் புக் எயிட் டுவெண்ட்டி ஜி ஃபோர் சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபைவ் ஜீரோ எயிட் டூ எயிட் ஃபைவ் இது தான் வந்து சிக்ஸ்டீன் எம்பி தெரியுது இல்லையா இது தான் நான் வெப்லேருந்து எடுத்து வச்சுருக்கிற பயாஸ் ரைட் இந்த பயாஸை இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரைட் கொடுக்குறேன் எந்த விதமான நீங்கள் எதையுமே தொட வேண்டாம் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் அது பாட்டுக்கு அதனுடைய ஜாபை பண்ணும் ரைட்டா ப்ரோக்ராமர் எந்த இன்ட்ரப்டும் ஆகக்கூடாது நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏஸ் இந்த இடத்துல கிளீனாக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு எதையும் தொட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இந்த மாதிரி நீங்கள் இது பண்ணாமல் ஜம்பர் பண்ணிங்க அப்படின்னா இவ்வளோ வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக ஈஸியாக பண்ண முடியாது ரைட்டா பண்ண முடியாது ஜம்பர் பண்ணி பண்ணிங்க அப்படின்னா இட் டேக்ஸ் லாங் டைம் ஃபஸ்ட்டு ஜம்பர் பண்ணோம் சரியாக தான் அது கரெக்டாக பண்ணியிருக்குமான்னு பார்க்கணும் அதுக்கப்புறமா அதனுடைய ஒன் டூ த்ரீ லட்சம் வந்து சால்ட்ரு பண்ணணும் இதெல்லாம் தேவையில்லாத வேலை சாக்கெட்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு நம்ம நார்மலாக இந்த சாக்கெட்டை வச்சு எப்படி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணுறோமோ ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரியே இந்த சாக்கெட்டை வச்சு க்யூஎஃப் அண்ட் பயாஸ் சிப்ஸை ஈஸியாக ப்ரோக்ராம் பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் ஓகே ஸோ இந்த பயாஸ் ரீட் ஆகட்டும் மறுபடியும் இது உள்ளே உட்கார வைப்போம் நார்மலாக அந்த பயாஸ் இருக்குது இல்லைங்களா இந்த பயாஸை வந்து எடுக்கும்போது கண்ணில் எடுத்துகிட்டு இந்த பயாஸை கண்ணில் எடுத்துகிட்டு வைக்கும்போது அயனில் வைக்கலாம் அப்போ வந்து ரொம்ப ரெண்டு மூணு அட்டம்ட்டு மேலே நம்ம எடுக்க முடியும் ஒரே டைமில் அந்த மாதிரி பண்ணோம்னா ஆனால் இந்த பயாஸ் சிப் நமக்கு வேறு ஆப்ஷனே கிடையாது எடுக்கும்போதும் நீங்கள் கண்ணில் தான் எடுத்தாகணும் திரும்ப வைக்கும்போதும் எஸ்எம்டி ரீஒர்க் ஸ்டேஷன் வழியாக தான் வச்சாகணும் ரைட்டா ஸோ நல்ல குவாலிட்டியான ஃப்ளக்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் அட்டம்ட்டு குயிக்காக முடியணும் ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கக்கூடாது நான் வச்சு காமிக்கிறேன் சார் வச்சுட்டு போர்டு அப் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு வேளை இது பயாஸ் தான் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா இந்த மதர் போர்டு என்னென்னா நாட் பவரிங் ஆகும் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்டு பயாஸ் டிப்புக்கு வந்துச்சு பின் நம்பர் எயிட்டுக்கு அதனால் இந்த பயாஸ் டிப் எடுத்திருக்கேன் இந்த வீடியோவை மெயினாக ரெக்கார்ட் பண்ணுறது இந்த போர்டு அப் பண்ணுறதுக்காக மாத்திரம் கிடையாது இந்த சாக்கெட்டை எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறத காமிக்க பார்க்கலாம் சரியா இன்னும் பயாஸ் ரீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் ரீடு கொடுத்துட்டு பஃபர் ஏரியாவில் போனீங்க அப்படின்னா சரியாக ரீட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத பஃபர் ஏரியா காமிக்கும் ஃபஸ்ட் ரீட் ஆகட்டும் இப்போ ரீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமாவும் இந்த சி இந்த பயாஸ் ஃபைலை வந்து சேவ் பண்ணணுமான்னு கேட்போம் ஆல்ரெடி நம்மக்கிட்ட இருக்கு பேக்கப் அதனால் வேண்டான்னு சொல்லிடலாம் ஃபைன் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இப்போ இது பஃப்ரி ஏரியாவுக்கு போகலாம் இன்னும் வேல்யூஸு உள்ளே வந்திருக்கா பார்த்துடலாம் ஐயா 
இதெல்லாம் இப்போ நம்ம எழுதின வேல்யூஸு வெப்லேருந்து எடுத்து எடுத்து போட்டது ஓகே நோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ப்ரோக்ராம் அறிப்போ வேண்டாம் போதும் ஓகே நோ லெட்ஸ் ரிமூவ் த பயஸ்டி ஃபஸ்ட்டு சாக்கெட்லேருந்து எடுத்துடுறது நல்லது சாக்கெட்லேருந்து எடுத்துட்டிங்கன்னா என்ன ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ்னால் பவர் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடும் இல்லையா நான் சாக்கெட்லேருந்து எடுத்துகிட்டு இப்போது பயஸ் சிப்பை கையில் எடுத்துக்குவோம் ஓகே பின் நம்பர் ஒன்னோட பொலாரிட்டி இந்த இடத்துல இருக்குது பயாஸ் சிப்போட பின் நம்பர் ஒன்று இதோ டாப்பில் ஒரு டாட்டு தெரியுது இல்லை அது தான் ஓகே நோ லெட்ஸ் ஃபிக்ஸ் த பயஸ் சிப் திரும்பவும் எந்த இடத்துலேருந்து எடுத்தோமோ அந்த இடத்துலையே தெளிவாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு கிளியராக காமிக்கிறேன் இதோட சிப்பு உட்காந்துருக்குன்னு தெரியுது இல்லையா ஸோ இது போட இப்போ நான் அசம்பிள் பண்ணிவிட்டு திரும்பவும் ஆன் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் ஃபைன் இந்த பயாஸ் தான் இஷ்யூவாக இருந்ததுன்னா இந்த போர்டு அப்பாகணும் இப்போ டிஸ்பிளே பார்த்துருவோம் அதுக்கப்புறமா ஸ்க்ரூ பண்ணிக்கலாம் ஒன் மினிட் யா ஸோ நைன்டீன் ஓல்டு அப் ஆல்மோஸ்ட் பாயிண்ட் த்ரீ ஆம்ப் எடுத்துருச்சு இல்லையா போர்டு டிஸ்பிளே எக்ஸிக்யூட் ஆகிடும் யா லோ வந்துருச்சு ஹெச்பி லோ லோ வந்துருச்சு தென் டிஸ்போர்ட் ஃபெயிலர்னு வந்துருக்கேன் யா இட்ஸ் ஆல் போர்ட் டிவைஸ் நாட் ஃபவுண்ட் ஸோ இப்போ ஹார்ட் டிஸ்க் கனெக்ட் பண்ணி ஸ்க்ரூ பண்ணியாச்சு அப்படின்னா போர்ட் அப் ஆகிடும் ரைட் இது மெயினாக நான் இந்த வீடியோ பண்ணது பயாசை ஃப்ளாஷ் பண்ணுறதுக்காக கிடையாது ஏன்னா நிறைய வீடியோ நம்ம பயாசை ஃப்ளாஷ் பண்ணுறதுக்காக இதுக்கு முன்னாடி போட்டிருக்கோம் இது மெயினாக இந்த சாக்கெட்டோட யூசேஜ் ஓகே சரியான டைமில் சரியான டூல் இல்லை அப்படின்னா நம்ம வேகமாக சர்வீஸ் பண்ண முடியாது ரைட்டா ஸோ அந்த சாக்கெட்டை காமிக்கிறதுக்காக தான் இந்த சின்ன வீடியோ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ Thank you.